magandang araw mga kapwa tagiganyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Jessica Villa at narito kami upang maghatid ng updates, announcements, reminders at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, June 5, ang ating tatalakayin ay ang World Bicycle Day, Telemedicine Hospital, Violations Report, at Vaccination Update in the City of Tagig. World Bicycle Day As we celebrate World Bicycle Day, Tagig conducted Tagig Safe Streets Advocacy Talk. Our fellow cyclists in the community have their stories to tell and our speakers want to share their experiences from how they came to love biking to what inspires them to have an advocacy supporting the cycling community. Together, Let's celebrate an inspiring and dedicated cycling community by sharing our experiences and stories to the world. Telemedicine Hospital To provide more immediate care for Tagiganyos and protect frontliners using technology while battling COVID-19, the Tagig City government has launched telemedicine, a program which allows residents to inform doctors and medical workers of their medical concerns without going to the hospital or health center. Though all 31 health centers and three super health centers remain operational, Tagig residents can now seek medical assistance from the confines of their homes and receive medicines at their doorstep to lessen mobility during quarantine. Through this, consultations are done online or through text. Health workers are also delivering medicines to the doorsteps of the residents and medical services like immunization is also done house to house. Violations Report Narito ang Violations Report as of June 4, 2022. Vaccination Update Para naman sa Vaccination Update ng Lungsod as of June 4, 2022, nasa inyong mga screen ang bilang ng mga individual na nabakunahan na Nakatanggap na ng first dose at ang bilang ng mga fully vaccinated o nakatanggap na ng second dose. Hinihimok ng lokal na pamahalaan na magparehistro at magpabakuna na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Ang lahat ng mamamayan na may edad 12 pataas at ang mga batang may edad 5 hanggang 11 taong gulang ay maaari na ring irehistro at magpa-schedule para sa vaccination gamit ang trace. Antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig sa mga social media platforms nito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City at sa Twitter at I Love Tagig One. Patuloy ang pamahalaang lungsod ng Tagig sa mabisang tugon nito laban sa pandemya, ngunit pinapaalalahanan ng bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong na protektahan ng bawat mamamayan sa ating lungsod. Magsuot ng tamang face mask tuwing nasa labas, panatilihin ang isang metrong physical distancing, maghugas at magdisinfect ng kamay at iwasan ang mga matataong lugar. Ang tagigreen ay laging nakahanda para sa inyong mga concern uko sa COVID-19. Narito ang ating hotlines na patuloy na naglalayong harapin at sagutin ang inyong mga katanungan. Maaari lamang tumawag sa ating telephone number 8789 at mobile phone number na 0966-419-4510. Dagdag pa nito, may mga health center hotline screen ang bawat barangay na naka-flash sa inyong screen na pwede niyong tawagan. Pinaalalahan na ng tagig ang mga mamamayan na bukas ang pagpaparehistro sa ating tagig registry for access and citizen engagement o trace. Pumunta lamang sa trace.tagig.gov.ph, mga trace kiosk sa inyong barangay o sa pamamagitan ng house-to-house -house registration. At habang hinihintay ang inyong kategorya na magbukas, ang Trace app ang magsisilbing basehan para sa pagpapabakuna. Para naman sa mga ating latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari lamang bisitahin ng ating I Love Tagig Facebook page o di kaya naman ang ating official website na www.tagiginfo.com. Isang paalala para sa mga mamamayan na panatilihin pa rin ang pagbabayanihan sa ating lungsod habang tayo ay nasa ilalim ng General Community Quarantine Alert Level 1 at sumunod sa mga alintuntunin ng nasyonal at lokal na pamahalaan. 
Muli, ako po si Jessica Villa at ito ang Tagig City Daily Report. Maraming salamat po.